Assalamu alaikum guys, I'm Zahi Khan back with another video today. I'm going to teach you state verb of present perfect. Today I'm going to present perfect ke state verbs. There are two kinds of verbs. One is action and the other is state. I've given you a example. If you don't understand it right, then you will see my first videos. I'll tell you a little bit about it. The action verb is the one in which it is the action. For example, I'll say I write. It's the one in which it is the action. So this is the action verb. स्टेट वर्ब की एग्जांपल आई एम अ राइटर मैं राइटर हूँ तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं है ये स्टेट वर्ब होता है या आई हैव अ मार्कर मेरे पास मार्कर है इसमें कोई भी एक्शन नहीं है तो इसको स्टेट वर्ब कहते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेट वर्ब पढ़ रहे हैं तो स्टेट वर्ब में हमारे पास दो चीजें होती है प्रॉपर्टी एंड कंडीशन प्रॉपर्टी एंड कंडीशन ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्टेट वर्ब है इसकी प्रॉपर्टी में हम हैज हैड और हैव हैड लगाएंगे क्या लगाएंगे हैज हैड और हैव हैड और कंडीशन में हम लगाएंगे हैज बिन और हैव बिन क्या लगाएंगे has been and have been अच्छा पहले हम पढ़ते हैं property क्या पढ़ते हैं property property मालियत को कहते हैं मलकियत को जो चीज आपके पास है या किसी और के पास है वो उसकी मालियत है मलकियत है property है अच्छा क्या formula देखते हैं देखें सबसे पहले हमने इस्तेमाल करने हैं subject subject है हमारे पास I subject क्या है हमारे पास I उसके बाद I के साथ has add लगाते हैं या have add लगाते हैं तो याद रखेगा I V U D I और plural के साथ हम have add लगाते हैं और has add किसके साथ लगाते हैं he she it and third person singular noun इनके साथ हम has add लगाते हैं किस किस के साथ has add लगाते हैं he she it and third person singular noun इनके साथ हम क्या लगाते हैं has had अच्छा तो I है I के साथ हम क्या लगाते हैं have had क्या लगाते हैं have had उसके बाद हमारे पास है property property है हमारी car क्या है car उसके बाद हम या तो sense इस्तेमाल करते हैं या फिर for इस्तेमाल करते हैं मेरा last lecture पूरा sense और for के हवाले से था अगर आपको sense और for की समझ नहीं आती अगर आपको sense और for के use का पता नहीं है तो आप मेरी last video देख लीजिएगा कहाँ पे sense लगाते हैं और कहाँ पे for लगाते हैं तो यहाँ पे 2010 साल लगाते हैं हमने क्या लगा दिया सिंस आई हैव हैड अ कार सिंस 2010 मेरे पास 2010 से कार है क्या मतलब होगा मेरे पास 2010 से कार है यानी कि उस वक्त से लेकर अब तक है वंस मोर सब्जेक्ट है हमारा शी सब्जेक्ट क्या हमारा शी अब शी के साथ क्या लगाते हैं हम हैज एड क्या लगाते हैं हैज एड और उसके बाद हमारे फॉर्मूले में है प्रॉपर्टी वो है बुक क्या है बुक किताब उसके बाद या तो सेंस या फिर फॉर यहाँ पे थ्री मंथ्स है कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम है तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है फॉर लगाना है क्योंकि थ्री किसी महीने का नाम नहीं है फिर हमने क्या लगाना है फॉर लगाना है फॉर थ्री मंथ्स शी हैज हैड अ बुक फॉर थ्री मंथ्स उसके पास तीन महीने से किताब है उसके पास तीन महीने से किताब है मेरे पास पांच दिन से मार्कर है। I have had a marker for five days। मेरे पास बचपन से कार है। I have had a car since childhood। मेरे पास पांच दिन से मोबाइल है। I have had a mobile for five days। उसके पास छह साल से बाइक है। He has had a bike for six years। उसके पास कल से मोबाइल है। He has had a mobile since yesterday। अच्छा गैस हम नेगेटिव बनाना सीखते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है नेगेटिव बनाना। ये जो has या have है, इनके साथ आपने not लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। तो हो जाएगा has not या have not। फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट हमारे पास है she। अब she के साथ हमने क्या लगाना है? Has not had। हमने क्या लगाना है फॉर लगाना है क्या लगाना है फॉर शी हैजेंट हैड अ मोबाइल फॉर टेन डेज उसके पास दस दिन से मोबाइल नहीं है मेरे पास दस दिन से मोबाइल नहीं है आई हैवेंट हैड अ मोबाइल फॉर टेन डेज मेरे पास छह साल से बाइक नहीं है आई हैवेंट हैड अ बाइक फॉर सिक्स इयर्स मेरे पास कल से बाइक नहीं है आई हैवेंट हैड अ बाइक सिंस यस्टरडे अच्छा गैस अब हम क्वेश्चन बनाना सीखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमने या तो हैज लगाना है या हैव तो हमने यूज किया हैव हैव क्यों यूज किया आगे सब्जेक्ट है हमारा यू यू के साथ क्या लगता है have लगता है इसलिए हमने शुरू में have इस्तेमाल किया उसके बाद है हमारे पास had हमने had use किया उसके बाद formula के अंदर है property वो है bike और उसके बाद हमने या तो since लगाना है या फिर for लगाना है तो childhood है childhood के साथ क्या आता है since have you had a bike since childhood क्या तुम्हारे पास बचपन से bike है have you had a house for ten years क्या आपके पास दस साल से घर है have you had a car since childhood क्या आपके पास बचपन से कार है have you had a marker since morning क्या आपके पास सुबह से marker है अच्छा guys ये ज़्यादातर हम इसको हम how long के साथ इस्तेमाल करते हैं किसके साथ question को how long how long का मतलब होता है कब से क्या मतलब होता है 
कप से क्या मतलब होता है कप से अब हाउ लॉन्ग को इसके शुरू में लगा दे इसके शुरू में क्वेश्चन के शुरू में ठीक है तो आप पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ बाइक आपके पास बाइक कब से है अगर आप कहते हैं एक साल से है तो होगा आई हैव हैड अ बाइक फॉर वन ईयर हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस मार्कर ये मार्कर आपके पास कब से है तो मैं कहता हूँ ये मार्कर मेरे पास एक वीक से है आई हैव हैड दिस मार्कर फॉर वन वीक मैं कहता हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ कैमरा आपके पास कैमरा कब से है तो आप कहते हैं कैमरा हमारे पास पाँच साल से है तो क्या होगा आई हैव हैड अ कैमरा फॉर फाइव ईयर्स मैं आपसे सवाल करता हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ मोबाइल आपके पास मोबाइल कब से है तो आप कहते हैं सर हमारे पास मोबाइल आठ साल से है वी हैव हैड अ मोबाइल फॉर एट ईयर्स ठीक है इस वीडियो पसंद आई वो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊँगा